ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்தை எதிர்த்த வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்காமல் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது தமிழக அரசு இயற்றிய தமிழ்நாடு ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்தை எதிர்த்து அறுபத்தி ஒன்பது ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனங்கள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டன இந்த வழக்குகள் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி ராஜா மற்றும் பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது சமூக தீங்காக உள்ள ஆன்லைன் விளையாட்டுகளால் மரணங்கள் நிகழ்வதாலும் குடும்பங்கள் வறுமையில் வாடுவதாலும் அவற்றை தடை செய்வதில் என்ன தவறு உள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் மக்கள் நலன்தான் மிக முக்கியம் என்று தெரிவித்தனர் சட்டீஸ்கரில் மாவோயிஸ்டுகளின் தாக்குதலில் உயிரிழந்த காவலரின் உடலை சட்டீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகல் தோளில் சுமந்து சென்றார் சட்டீஸ்கர் மாநிலம் தந்தை வாடா மாவட்டத்தில் மாவோயிஸ்டுகள் நடத்திய கண்ணிவடி தாக்குதலில் பத்து போலீசார் உட்பட பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்த காவலரின் உடலை சட்டீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகல் தனது தோளில் சுமந்து சென்று மரியாதை செலுத்தினார் அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறிய அவர் உயிரிழந்தவர்களின் தியாக என்றும் வீண் போகாது என கூறினார் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் தண்டேவாடா பகுதியில் துணை ராணுவப் படையினர் சென்ற வாகனத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட வெடிகுண்டு தாக்குதல் தொடர்பான வீடியோ வெளியாகியுள்ளது அரோன் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த துணை ராணுவப் படையினரின் வாகனத்தை குறிவைத்து மாவோயிஸ்டுகள் வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் வாகன ஓட்டுநர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் என பதினோரு பேர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் முதல்வரும் அகாலிதளம் கட்சியின் தலைவருமான மறைந்த பிரகாஷ் சிங் பாதலின் உடலுக்கு துப்பாக்கி குண்டு முழங்க இறுதி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தொன்னூற்றி ஐந்து வயதான அவர் வயது முதிர்வாள் காலமானார் அவரது உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி செலுத்தினர் பஞ்சாப் மாநிலம் லம்பிகள் தகன மேடையில் வைக்கப்பட்ட பிரகாஷ் சிங் பாதலின் உடலுக்கு துப்பாக்கி குண்டு முழங்க இறுதி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது சூடானில் இருந்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஏழு இந்தியர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் உள்நாட்டு போர் மூண்டுள்ள சூடானில் இந்தியர்கள் உட்பட ஏராளமான வெளிநாட்டினர் உயிரிழந்தனர் இதனால் இந்திய கப்பல் படை கப்பல் மூலம் இருநூற்று பேர் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள ஜெட்டா துறைமுகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் இதே கப்பல் மூலம் ஏற்கனவே இருநூற்று பேர் அழைத்து வரப்பட்டனர் இந்தியாவின் சுமேதா போர் கப்பல் மூலம் மீட்கப்பட்ட இந்தியர்கள் விரைவில் விமானத்தின் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிகிறது கர்நாடக தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் கட்சிகள் ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சி தலைவர்களான நாராயண கவுண்டா பிரபாகர் ரெட்டி ஆகியோர் காங்கிரஸில் இணைந்தனர் பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் தலைவர் டி கே சிவகுமார் முன்னிலையில் இருவரும் காங்கிரஸில் இணைந்தனர் ஏற்கனவே பாஜகவில் ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் காங்கிரஸில் இணைந்து தேர்தலில் போட்டியிடும் நிலையில் தற்போது மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சி தலைவர்களும் காங்கிரஸில் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் கல்லூரி மாணவர்களுடன் சாலையோர தாபாவில் உணவு சாப்பிட்டார் ஹிமாச்சல பிரதேசம் சென்றுள்ள அவர் ஷிம்லா பகுதியில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தின் அருகில் உள்ள தாபாவுக்கு சென்றார் அங்கு மாணவர்கள் உள்ளிட்டோரின் கூட்டம் நிரம்பி ஒழிந்த நிலையில் தானும் மாணவர்களுடன் நின்றவாறு உணவருந்தினார் அவரை பார்த்ததும் எழுந்து நின்ற மாணவர்கள் இருக்கையை காட்டி அமர்வதற்கு இடம் அளித்தனர் எனினும் அனுராக் தாக்கூர் உள்ளிட்டோர் நின்றபடியே சாப்பிட்டனர் விற்பனையாளர் ஒருவர் பாவை தனது விரல் நுனிகள் சுழற்றி அந்தரத்தில் பறக்கவிடும் வீடியோ காண்போரை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது மெல்லிய வட்ட வடிவு பாபு சுருளை காற்றில் எரிந்து விளையாடும் அந்த நபர் இரண்டு கைகளிலும் லாபகமாக அதனை சுற்றி பார்வையாளர்களை ஆச்சரியப்பட வைக்கிறார் அவர் பாவை தனது விரல்களை நுனிகள் சுழற்றி சிரமமின்றி உடல் முழுவதும் அசைக்கிறார் இந்த வீடியோ தற்போது ஒன்பது மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை கடந்து இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது உள்நாட்டு போரால் சூடான் நாட்டில் சிக்கி தவிக்கும் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை பத்திரமாக மீட்க அனைத்து உதவிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதுகுறித்து புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சூடானில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி வழிகாட்டுதலின்படி ஆபரேஷன் காவில் செயல்படுத்தப்பட்டு நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்கள் மீட்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்ச்சைக்குள்ளான கேப்டன் முல்லர் திரைப்பட படப்பிடிப்புக்கு தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதி வழங்கியுள்ளார் நடிகர் தனுஷ் நடிக்கும் கேப்டன் முல்லர் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தென்காசி 
மத்தலும் பாறை பகுதிகள் நடைபெற்ற நிலைகள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளால் படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டது இதனையடுத்து வனத்துறை பொதுப்பணித்துறை தீயணைப்புத்துறை உள்ளிட்ட மூன்று துறையினரின் தடைகளா சான்று கொடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் உத்தரவு பிறப்பித்தனர் தற்போது மூன்று துறைகளின் தடைகளா சான்றிதழ்களையும் படக்குழுவினர் ஒப்படைத்த நிலையில் நாளை முதல் படப்பிடிப்பை நடத்த ஆட்சியர் அனுமதி வழங்கியுள்ளார் கேரளா பாலக்காடு வட்டப்பாறை பகுதியில் நேரிட்ட விபத்தில் டேங்கர் லாரியிலிருந்து கரியமில வாயு வெளியேறியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கஞ்சிக்கோட்டில் இருந்து கோவை நோக்கி சென்ற டேங்கர் லாரியின் பின்புறம் மற்றொரு வாகனம் மோதியது இதனால் டேங்கர் லாரியின் பின்புறம் உள்ள குழாய் வெடித்து லாரியிலிருந்து கரியமில வாயு வெளியேறியது எரிவாயு கசிவு காரணமாக கோயம்புத்தூர் திருச்சூர் நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டது பிளானியர்ஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் முதன்முறையாக திறன் மேம்பாட்டு மையத்தை இன்று தொடங்கியது சென்னை தொழில்நுட்ப கல்லூரி வளாகத்தில் பிளானியர்ஸ் நிறுவன இயக்குநர் வி வி காவத் மற்றும் சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நிறுவனர் பா ஸ்ரீராம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு திறன் மேம்பாட்டு மையத்தை தொடங்கி வைத்தனர் அதன்பின் பேட்டி அளித்த பா ஸ்ரீராம் இந்த மையத்தில் ஆண்டுக்கு ஐநூறு இளைஞர்களுக்கு வெல்டிங் தொழில்நுட்ப பயிற்சி இலவசமாக வழங்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தொழில்துறையில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் மீண்டும் தலை தூக்கும் அரசியல் கட்சியினரின் பேனர் கலாச்சாரம் பொதுமக்களை முகம் சூளைக்க வைத்துள்ளது சென்னை பல்லாவரத்தில் சாலையின் நடுவே வைக்கப்பட்ட பேனர் காற்றில் விழுந்த விபத்தில்தான் சுபஸ்ரீ என்ற இளம்பெண் உயிரிழந்தார் ஆனால் அந்த குற்ற உணர்ச்சி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் சாலை நடுவே பேனர் வைத்து அரசியல் கட்சியினர் விளம்பரம் தேடிக்கொள்வதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இதுபோன்ற ஆபத்தான பேனர் விழுந்து தங்கள் வீட்டில் ஒருவருக்கு விபத்து ஏற்பட்டால் எந்த கட்சியை கேட்டு இழந்த உயிரை மீட்பார்கள் என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் கண்டரமானைக்கும் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மஞ்சு விரட்டு போட்டியில் காலையொட்டி பார்வையாளர்கள் இருவர் பலியாகினர் திருப்பத்தூர் அருகே கண்டரமானைக்கும் கிராமத்தில் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மஞ்சு விரட்டில் இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு காலைகளும் எழுபது மாடுபடி வீரர்களும் பங்கேற்றனர் இதில் கட்டு மாடுகளாக ஆங்காங்கே முன்னூறு மேற்பட்ட காலைகள் வயல்வெளிகளில் அவிழ்த்து விடப்பட்டதில் பார்வையாளர்கள் மற்றும் மாடுபடி வீரர்களை காலைகள் முட்டியதில் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் காயமடைந்தனர் மேல் சிகிச்சைக்காக திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் எட்டு பேர் அனுமதிக்கப்பட்டனர் ஐ எஃப் எஸ் நிதி நிறுவனத்தில் முக்கிய தரகராக செயல்பட்ட மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் வேலூரை தலைமையிடமாக கொண்ட ஐ எஃப் எஸ் நிதி நிறுவனம் மக்களிடமிருந்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை சுருட்டி மோசடி செய்துள்ளது இதில் ஏற்கனவே ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்கிற இடைத்தரகரை பொருளாதார குற்றத்தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் வெங்கடேசன் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் நூறு கோடி ரூபாய் வரை பணம் வசூலித்துக் கொடுத்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மணல் கொள்ளையை தடுக்கும் விதமாக புகார் செய்த விவசாயிக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் துப்பாக்கியுடன் போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வல்லநாடு அருகே உள்ள அகரம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற மணல் கொள்ளை குறித்து விவசாயி பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் புகாரை அடுத்து அவருக்கு பல்வேறு கொலை மிரட்டல்கள் வந்த நிலையில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தனது உயிருக்கு பாதுகாப்பு கோரி மனு தாக்கல் செய்தார் இதனையடுத்து விவசாயிக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது மதுரையில் உள்ள அங்கன்வாடி ஒன்றில் குழந்தைகளை தாளாட்டு பாடி தூங்க வைத்த அங்கன்வாடி மேற்பார்வையாளரின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது மதுரை மாநகர் வள்ளுவர் காலனி பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி ஒன்றில் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் படித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் அங்கு ஆய்வுக்கு சென்றபோது அங்கன்வாடி மேற்பார்வையாளர் கற்பகாம்பாள் என்பவர் மதிய உணவிற்கு பின் அங்கன்வாடியில் உள்ள குழந்தைகளை தாளாட்டு பாடை தூங்க வைத்து அரவணைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது வாழ்வாரை ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளிகள் மதிய உணவு சாப்பிட்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது டான் போர்டு சந்திப்பில் இயங்கி வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளிகள் மதிய உணவை சாப்பிட்டு இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு திடீரென வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டது தலைமை ஆசிரியர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் நூற்று எட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாழ்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் தகவல் அங்கு அங்கு பதற்றத்துடன் கூடிய பெற்றோர்களால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது 
நெல்லை மாவட்டம் பாப்பாக்குடி அருகே காருக்குள் விளையாடிய சிறுமி மூச்சு திணறி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பாப்பாக்குடி அருகே உள்ள பள்ளாக்கல் புதுக்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கனகா என்பவரின் ஏழு வயது மகள் சரண்யா அப்பகுதியில் நிறுத்தியிருந்த காரின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது வேலைக்கு சென்று வீடு திரும்பிய கனகா சிறுமியை காணாமல் தேடிய போது காருக்குள் மயங்கிய நிலையில் கிடந்தது தெரிய வந்தது பின்னர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் ஏற்கனவே அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு சாலைகள் ஆமை வேகத்தில் நடைபெறும் மலைப்பாதை சீரமைப்பு பணிகளால் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் ஏற்காட்டில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பெய்த கனத்த மழையால் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது கொண்டை ஊசி வளைவுகள் இடையே மண் சரிந்து போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டதால் மணல் மூட்டைகளை அடுக்கி போக்குவரத்து நடைபெற்றது இந்த நிலையில் சாலை சீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கி மூன்று நாட்கள் ஆன நிலையிலும் மண் மற்றும் பாறைகள் மட்டுமே அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் அருகே சிறுத்தை நடமாடிய வீடியோ காட்சி வெளியானதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஊதியூர் மலை அடிவாரத்தில் சுற்றுத்திரித்து வந்த சிறுத்தை ஒன்று செம்மறி ஆட்டுக்குட்டி வளர்ப்பு நாய் ஆகியவற்றை அடித்துக் கொன்றதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர் இந்நிலையில் அப்பகுதியில் இருந்த காட்டுக்கோழியை சிறுத்தை பிடிக்க முயன்ற போது காட்டுக்கோழி பறந்து தப்பிய சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தையை பிடிக்கும் பணியில் காங்கேயம் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாகை கீழ்வேலூர் ஓடம்போக்கி ஆற்றின் குறுக்கே செல்லும் ராட்சத தண்ணீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பால் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான லிட்டர் தண்ணீர் வீணாகி வருகிறது திருவாரூர் மாவட்டம் ஓடாச்சேரியிலிருந்து நாகை நகராட்சிக்கு வரும் குடிநீர் குறுக்கத்தி மெயின் ரோட்டில் உள்ள நீரேற்று நிலையத்திற்கு செல்கிறது அங்கிருந்து கீழ்வேலூர் ஆழியூர் சங்கமங்கலம் செல்லூர் வழியாக ராட்சத குழாய் மூலம் நாகை புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள குடிநீர் தேக்க தொட்டிக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த நிலைகள் கீழ்வேலூரில் ராஜத குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பை சரி செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அருகே பாழடைந்த கிணற்றில் கிடந்த மண்டை ஓடு மற்றும் எலும்பு துண்டுகளால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பந்தலூர் அருகே கரிய சூழையில் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் ஊராட்சி கிணறு ஒன்று பயன்படாமல் பாழடைந்த நிலையில் பல நாட்களாக இருந்தது தற்போது அதனை சீரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்ட போது கிணற்றுக்குள் இருந்து மண்டை ஓடு எலும்பு துண்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன அவற்றை மீட்ட நெலக்கோட்டை புலிசார் தேவாலா வனத்துறை மற்றும் கால்நடை மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ஆய்வில் வன விலங்குகளின் தலை மற்றும் எலும்புகள் என்பது தெரிய வந்தது அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சி தாய் சின்னம்மா ஆணை கிணங்க திருவள்ளூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியத்தில் கழக நிர்வாகிகள் நீர்மோர் பந்தலை திறந்தனர் ஜெகன் ஏற்பாட்டில் நாராயணபுரத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிகள் அரசு முன்னாள் தலைமை கொரோனா பி எம் நரசிம்மன் கலந்து கொண்டு நீர்மோர் பந்தலை திறந்து வைத்ததுடன் இளநீர் தர்பூசணி ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வெள்ளரிக்காய் உள்ளிட்டவற்றை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினர் இதில் எம் ஜி கார் இளைஞரணி தலைவர் எல்லாபுரம் எல் ரஜினி பள்ளிப்பட்டு ஒன்றிய செயலாளர் இ எம் எஸ் நடராஜன் வழக்கறிஞர் வேலு சஞ்சய் டி என் தடபால் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே வீட்டிற்குள் நுழைய முயன்ற நாகப்பாம்பை தீயணைப்பு துறையினர் லாபகமாக வீட்டு வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் ராசிபுரத்தை அடுத்து பட்டணம் இந்திரா காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த பத்மா என்பவரின் வீட்டின் வெளியே ஆறு அடி நீளம் உள்ள நல்ல பாம்பு ஊர்ந்து சென்றுள்ளது இதனை பார்த்து பதறிய பத்மா உடனடியாக ராசிபுரம் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தார் இதையடுத்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி ஆறு அடி நீளம் கொண்ட நாகப்பாம்பை உயிருடன் லாபகமாக பிடித்து போதுமலை வனப்பகுதியில் விட்டனர் நாகை மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற எட்டு கோடி ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழாவின் முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் கோவிலின் தீர்த்த குளத்தில் பக்தர்களின் பாதுகாப்புக்காக போதிய தடுப்புகள் ஏற்படுத்தி தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையினர் மூலம் கண்காணிக்க அறிவுறுத்தினர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில் மூன்று கோடி ரூபாய் முறைகேடு தொடர்பாக கால்நடைகளுடன் விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
வருகல்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் பல்வேறு திட்டங்களில் சுமார் மூன்று கோடி ரூபாய்க்கு மேல் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து பலமுறை முறையிட்டும் எந்தவித பலனும் இல்லாத காரணத்தால் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது கால்நடைகளுடன் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்க அலுவலகத்தின் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சை அருகே நேரிட்ட சப்பர தேர் தீ விபத்தில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்து ஓராண்டு நிறைவடைந்த நிலைகள் உயிரிழந்தவர்களின் உருவப் படத்திற்கு ஏராளமானோர் மலர் தூவி மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தினர் தஞ்சை அருகே கலிமேடு பகுதிகள் அப்பல் சப்பர விழாவின் போது உயர் மின்னழுத்த கம்பி உரசியதில் மூன்று சிறுவர்கள் உட்பட பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் அதன் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி தஞ்சை ரயில் நிலையம் முன்பு அவர்களின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர்கள் தூவி மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது வேகமாக ஓடும் நீரில் மீனை லாபகமாக பற்றி பிடிக்கும் கரடியின் வீடியோ காண்போரை வியக்க வைக்கிறது ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வரும் அழகும் வாடி இருக்குமாம் கொக்கு என பொறுமைக்கு எடுத்துக்காட்டாய் கூறப்படும் இந்த மோதுரை பாடல் தற்போது கரடிக்கும் பொருத்தமாக மாறியுள்ளது வேகமாக அடித்து செல்லும் ஆற்றின் கரையில் அமர்ந்திருக்கும் கரடி பொறுமையாக காத்திருக்கிறது பின்னர் மீன் வந்த வேளையில் விரைவாக தன் கைகளை தண்ணீரில் அடித்து ஒரு மீனை பற்றி பிடிக்கிறது இந்த வீடியோவை ஆனந்த் மஹிந்திரா தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்த நிலையில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது தமிழகத்தில் மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலில் உள்ள நிலைகள் வெளிநாட்டு கப்பல்கள் மற்றும் வெளிமாநில விசை படகுகள் தமிழகத்தின் ஆழ்கடல் பகுதிகளில் மீன்பிடித்து செல்வதை அரசு தடை செய்ய வேண்டும் என கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சின்னமுட்டு மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மீன்களின் இனப்பெருக்கத்திற்கான மீன்பிடி தடைக்காலம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலைகள் அந்த நோக்கமே சிதையும் வகையில் தடையை மீறி வெளிநாட்டு கப்பல்களும் வெளிமாநில விசை படகுகளும் நமது ஆழ்கடல் பகுதிகளில் மீன்பிடித்து செல்வதாக சின்னமுட்ட மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி சட்டநாதர் கோவிலில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள ஐம்பொன் சிலைகளை புதுச்சேரி சபாநாயகர் பார்வையிட்டார் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக பணிக்காக கடந்த பதினாறாம் தேதி மண் எடுப்பதற்காக கோவிலில் குழி தோண்டிய போது இருபத்தி மூன்று ஐம்பொன் சிலைகள் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் நானூற்று முழுமையான தேவார பதிகம் பதித்த செப்பேடுகள் உள்ளிட்டவை கண்டெடுக்கப்பட்டன பொதுமக்கள் பார்வைக்காக காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிலைகளை புதுச்சேரி சபாநாயகர் ஏம்பாலம் செல்லம் பார்வையிட்டார் கோவை மாவட்டம் ஆனைமலைகள் விவசாய தோட்டத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் கூட்டம் அங்கிருந்த மரங்களை சேதப்படுத்தியுள்ளனர் கோடை வெகுளால் கடும் வறட்சி அடைந்துள்ள காட்டுப் பகுதிகளில் தண்ணீர் மற்றும் உணவியின்றி வன விலங்குகள் அவ்வப்போது ஊருக்குள் புகுந்த பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலைகள் அங்கலக்குறிச்சி கோபால்சாமி மலை அடிவாரத்தில் தண்ணீர் தேடி வந்த நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட யானைகள் விவசாய தோட்டங்களில் புகுந்து அங்கிருந்த மரங்களை சூறையாடின இதனால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் தமிழக அரசு தகுந்த நிர்வாகம் வழங்க வேண்டும் என்றும் வன விலங்குகள் தோட்டத்திற்குள் புகாதபடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் நகரில் அனுமதியின்றி செயல்பட்ட தோல் பதனிடும் மையத்திற்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் ஓமலூர் அம்பேத்கர் நகரில் சரபங்கா நதி ஓடும் நிலையில் முன்னாள் கவுன்சிலரின் மகன் சசிகுமார் என்பவர் தோல் பதனிடும் மையம் நடத்தி வந்தார் இதனால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சுற்றுச்சூழலும் மாசடைவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டினர் குடியிருப்பு பகுதியில் தோல் பதனிடும் மையத்திற்கு அனுமதி இல்லை என்றும் மாற்று இடமும் இல்லை என்றும் கூறி பேரூராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதை அடுத்து பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் மற்றும் அதிகாரிகள் தோல் பதனிடும் மையத்திற்கு புதுச்சேரியில் மத்திய அரசை கண்டித்தும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை முழுமையாக அமல்படுத்த கோரியும் மத்திய அரசின் ஓய்வூதிய சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குறைந்தபட்சம் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் ஓய்வூதியர் அனைவருக்கும் இஎஸ்ஐ மூலம் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஓய்வூதியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் மத்திய அரசை கண்டித்து ஓய்வூதியர்கள் மணி அடித்து கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகர்கோவில் வடச்சேரி சந்திப்பில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர் மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்துக்குள்ளான காட்சி வழியாகி வைரலாகி வருகிறது சரலூரைச் சேர்ந்த ரத்தினசாமி என்பவர் புத்தேரி செல்வதற்காக வடச்சேரி சந்திப்பில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது நாகர்கோவிலில் இருந்து காட்டுப்புதூர் செல்லும் அரசு பேருந்து அவர் மீது மோதியது இதில் ரத்தினசாமி தூக்கி வீசப்பட்டு படுகாயத்துடன் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இருசக்கர வாகனம் பேருந்தின் அடியில் சிக்கிய நிலையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் 
யானைகள் தனது பாதுகாவலரை கண்டதும் அரவணைத்து அன்பை செலுத்தும் காட்சிகள் காண்போர் முகத்தில் புன்னகையை வரவழைக்கும் வகையில் உள்ளது யானைகளை சிறு வயதில் வளர்த்த ஒரு நபர் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் வந்து அந்த யானை கூட்டத்தை நோக்கி தனது கைகளை அசைக்கிறார் அவரை கவனித்த நான்கு யானைகள் ஓடி வந்து தும்பிக்கையால் அவரை கட்டி அணைத்துக் கொள்கின்றனர் யானைகள் கூர்மையான நினைவாற்றல் கொண்ட விலங்குகள் என்பதை பறைசாற்றும் வகையில் உள்ள இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது ஈரான் நாட்டின் அதிகாரமிக்க மத தலைவராக திகழ்ந்த அயதுல்லா அப்பாஸ் அலி சுலைமான் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் வங்கி ஒன்றிற்கு தனது சொந்த வேலைகளை மேற்கொள்ள சென்ற போது அந்த வங்கியின் பாதுகாவலர் அவர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது தெரியவந்துள்ளது இருப்பினும் துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கான காரணம் எதுவும் தெளிவாக தெரியவில்லை ஷியா பிரிவு இஸ்லாமிய தலைவராக விளங்கிய அயதுல்லா அப்பாஸ் அலி சுலைமான் அந்நாட்டின் அதிகாரமிக்க வல்லுநர்கள் அவையில் உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்தார் அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது ஈரான் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது சூடானில் தாக்குதல் நிறுத்த முடிவுக்கு வருவதற்குள் பிரிட்டன் மக்கள் அனைவரும் வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதற்காக ஆறு போர் விமானங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரிட்டன் அரசு தெரிவித்துள்ளது உலக நாடுகளின் கோரிக்கையை ஏற்று கடந்த திங்கட்கிழமை நள்ளிரவு முதல் மூன்று நாட்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட தாக்குதல் நிறுத்தம் இன்று நள்ளிரவு முடிவுக்கு வருகிறது இதற்கிடையே தாக்குதல் நிறுத்தத்தை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்த விருப்பத்தை ராணுவம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் அதற்கு துணை ராணுவம் எந்த யுக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதலை தொடங்கிய போது ஆயிரக்கணக்கான ராக்கெட் லான்சர்களை ஏவும் வசதி இருந்த நிலையில் தற்போது கடும் ஆயுத பற்றாக்குறையில் யுக்ரைன் ராணுவம் தவிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது யுக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டவுடனே அந்நாட்டு ராணுவம் போர் வீரர்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை குவிக்க ஆரம்பித்தது இந்நிலையில் டொனட்ஸ் பகுதியில் உள்ள பாக்மூத் மற்றும் பல இடங்களில் போர் புரியும் வீரர்கள் தங்களிடம் போதுமான எண்ணிக்கையில் ஆயுதங்கள் இல்லை என்றும் இந்த நிலை மேலும் மோசமடையும் ஆபத்து இருப்பதாகவும் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் மேற்கத்திய நாடுகளின் உதவிகளும் தற்போது குறைந்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது பைக்கை வைத்து நெருப்பில் சாகசம் காட்டிய இளைஞர்களின் முகம் கருகிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது நெருப்பையும் வாகனத்தையும் வைத்து சாகசம் செய்ய இளைஞர்கள் குழு ஒன்று முயற்சித்தனர் வாகனத்தை நிறுத்தியவாறு சக்கரத்தை இயக்கிய இளைஞர்கள் அதிலிருந்து நெருப்பு வரவைத்து விளையாடுகின்றனர் ஓடும் சக்கரத்தின் அருகே பெட்ரோலை ஊற்றியதால் ஊற்றிய மாத்திரத்தில் நொடிகள் மற்றும் தீ வாகனத்திற்கு அருகில் இருந்த இளைஞர்களை சூழ்ந்து கொள்கிறது காண்போரை பதற வைக்கும் இந்த வீடியோ தற்போது வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறவுள்ள சென்னை பஞ்சாப் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியின் டிக்கெட்டுகளை பெற ஏராளமான ரசிகர்கள் குவிந்தனர் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் வரும் முப்பதாம் தேதி சென்னை பஞ்சாப் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி நடைபெறவுள்ளது இப்போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனையின் தொடங்கியது முதல் ஏராளமான ரசிகர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து டிக்கெட்டுகளை வாங்கிச் சென்றனர் அப்போது பெண்களுக்கான வரிசையில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு பெண்களுக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஜேசன் ராய்க்கு போட்டி கட்டணத்தில் பத்து சதவீதத்தை பிசிசிஐ அபராதம் விதித்தது பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஐ பி எல் போட்டிகள் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா அணி வீரர் ஜேசன் ராய் இருபத்தி இரண்டு பந்துகளில் அரை சதம் அடித்து அசத்தினர் ஐம்பத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்த நிலைகள் பெங்களூரு வீரர் விஜயகுமார் வைஷாக் வீசிய யார்கரில் ஆட்டமிழந்தார் இதில் விரக்தியடைந்த ஜேசன் ராய் பெவிலியனுக்கு திரும்பிய போது மட்டையை காற்றில் வீசியதோடு ஸ்டம்பை தனது பேட்டால் அடித்தார் இதன் மூலம் ஐ பி எல் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்காக ராய்சருக்கு ரோட்டி கட்டணத்தில் பத்து சதவீதம் அபராதமாக பிசிசிஐ விதித்தது போதைப் பொருட்களுடன் ஷார்ஜாவில் திட்டமிட்டு சிக்க வைக்கப்பட்ட பாலிவுட் நடிகை கிறிசன் பெராரோ விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார் பாலிவுட் நடிகை கிறிசன் பெரேரா கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஷார்ஜாவுக்கு சென்றபோது போதைப் பொருள் வைத்திருந்ததாக விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் அவர் கொண்டு சென்ற டிராபியில் போதைப் பொருள் அவருக்கு தெரியாமல் வைக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது அவரது டிராபியில் போதைப் பொருள் வைத்தது யார் என்பது குறித்து மும்பை போலீசார் விசாரித்து வந்தனர் விசாரணையில் கிறிசனின் தாயாரை பழிவாங்கும் நோக்கத்தில் கிறிசன் பெராரா எடுத்து சென்ற டிராபியில் போதைப் பொருளை வைத்து அனுப்பியது தெரிய வந்தது இதையடுத்து ஆண்டனி பால் அவரது நண்பர் ராஜேஷ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனா்